a esta hora de la mañana por la avenida Irigoyen por una manifestación de los trabajadores del SOUCH. Sí, mira, más que nada por la desesperación de la gente que quiere entrar a trabajar. O sea, han hecho todo un antecedente hace ya más o menos cuatro meses y no queremos que se vencen los antecedentes que son varios o seis meses, tanto provincial como nacional. Eh, por suerte ha sido de manera intermitente y no ha sido tan fuerte la lluvia como en oportunidades anteriores. Así que no hemos tenido al día de hoy eh, evacuados, eh, tanto a la gente en sus municipios, eh, sí hemos procedido a hacer las fechas correspondientes según los distintos pedidos que se han realizado con ayuda de, de madera, de leña, de colchón, nylon. Pero bueno, eh, por suerte eh, anduvo bien la ciudad, los canales, eh, los pluviales eh, estuvieron limpios, el agua está corriendo bien. Eh, así que bueno, no, no es mala eh, la situación al día de hoy. Ya se convocó al Comité de Emergencia, donde estuvieron convocadas en Defensa Civil todas las secretarías y se empezó a dar respuestas a todos los llamados de diferentes barrios y a su vez ya de la Secretaría se venía trabajando en lo que es la prevención, con todo lo que es la entrega de nylon y leña, que es normal en la época invernal, con los refuerzos pertinentes en cada uno de los barrios. Y de esta manera, obviamente, con toda la colaboración de todas, las, de todas las secretarías, hizo más fácil y llevadero toda la lluvia de ayer y los reclamos de los vecinos. De familia Zubiara, lo que pasa sí. es que cada vez que llamamos no nos hacen caso porque veo que... Nos cansamos de llamar anoche. Ayer anoche ¿Sí? nos cansamos de sacar agua, pero normal no se puede hacer. Y si llega así... ¿Qué es lo que...? Sí, si, sigue, si sigue lloviendo, se va a caer justo al paredón. El, si llega a caer censo, se le rompe toda la casa a mi mamá uh -huh. y ya está sola. ¿Qué va? es lo que necesitan ahora? Que nos vayan a ver y que, que no, nos traten de una mano para sacar los, los fierros, los caños que están sí. arriba del techo. Séptima se ha, se ha constatado ahí, conforme lo han este, ido a inspeccionar este, algunos técnicos, se han constatado que las bombas que hacen circular el agua para la calefacción de lo que es la comisaría séptima, todo lo que es la comisaría en general y la, la sala de detenidos, se encuentra quemada. Se está tratando de solucionar con algunos caloventores como para este, no tener que trasladar los, los detenidos eh, y a fines de dar una solución inmediata a esto. Eh, bueno, esperar el día de mañana que esperemos que esté solucionado el inconveniente. Vamos a estar los tres días, viernes, sábado y domingo, desde las 9 hasta las 6 de la tarde. ¿Y qué tipo de, de vacunas se van a colocar? Y nosotros queríamos precisamente cerrar esta cuestión de vacunas de hepatitis B, extracción de C, entonces vamos a tener, lo más fuerte va a ser eso, pero tenemos todas las otras vacunas de calendario. La respuesta que nosotros encontramos no fue la que, la que esperábamos y en realidad... Más allá de que acá muchas veces hace frío y todo eso, la gente viene, acá se vacuna.